மாணவர்களுக்கு போதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கருத்து என்னன்னா ஆரியம் திராவிடம் அப்படின்ற ஒரு இரண்டம் மட்டுமே ஒரு மைய பொருளாக வச்சு தான் வந்து மாணவர்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து கல்வி போதிக்கப்படுகிறது இன்றைக்கி அந்த ஆரியம் என்பதை வந்து நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என திராவிடத்தை வந்து நாம் வந்து மனதளவிலும் சரி இன இனப்பூர்வமாக நாம் வந்து ஏற்றுக்கிறோம் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த திராவிடத்தை திராவிடத்திலே பயணிக்கக்கூடியவர்கள் தான் இப்போ அவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி வந்து இல்லை அப்படின்னும் போது இதனால் அவர்கள் ஏதாவது தெளிவு பெறுவதற்கான வழிகள் ஏதாவது இருக்கா இப்போ வந்து நம்ம இப்போ பள்ளிகள்லேயோ கல்லூரிகள்லேயோ மாணவர்களுக்கு போதிக்கக்கூடிய விஷயம் ஆரியம் திராவிடம் இவர்களெல்லாம் வந்து வட இந்தியாவிலிருந்து பயணித்தவர்கள் இன்றைக்கி தங்களை தமிழர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் வந்து தமிழர்கள் கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டுருக்கீங்க இப்போ இதனுடைய பின்னணி நீங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ திராவிடம் தமிழன் தமிழர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்பவர்களெல்லாம் இப்போ வரக்கூடிய அந்த கல்விக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து மாணவருக்கு போதிக்கக்கூடிய விஷயங்களில் ஏதாவது வேறுபாடு மாற்றம் செய்வதற்கான தன்மை இருக்கா இல்லை இது வந்து நம்ம தமிழர்கள் வந்து அதிகாரத்துக்கு வரும்போது தான் இது மாற்றம் செய்ய முடியும் தமிழர்கள்லாம் மூளை செலவு செய்யப்பட்டு அதிகாரத்துக்கு வர முடியாமல் எப்படி ஆளுமைக்கு வர முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவர்களால் வந்து இதை வந்து இந்த கருத்தை வந்து மக்களிடத்தில் கொண்டு செல்ல முடியாது ஒரு பொய்யான தோற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்துவது தெரிந்த இப்போ நம்ம அதை வந்து ஆதரிக்கலாமான்னு கேட்குறேன் இப்போ நம்ம திராவிடம் என்பது ஆதரிக்காத காரணமாக தான் இந்த கருத்தையே இன்றைக்கு வந்து நம்ம முன்வைக்கிறோம் தமிழ்நாடு தமிழருக்கு இந்த கருத்தை முன்வைத்து தமிழர்களுடைய வீரத்தை சமூக பொருளாதார அரசியல் தலங்களில் தமிழர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டிய அந்த அதிகார ஆளுமையை பற்றி இன்றைக்கு நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கி ரொம்ப இது இவங்களுக்கு நம்ம வந்து மூளைச்சாவை பற்றி ஏமாற்றி கொண்டு இருக்காங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவங்கள்லாம் திராவிடர்கள்னு சொல்கிறீங்க ஆரிய மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களாம் ஆரியர்கள்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் பேசுகிறவங்கள்லாம் திராவிடர்கள் இப்போ ஆரிய மொழி குடும்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஹிந்தி மொழி சேர்க்கப்பட்டிருக்கு மராட்டிய மொழி சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இதில் இந்தோ ஐரோப்பிய மொழி குடும்பம் தான் ஆரிய மொழி குடும்பம் சொல்கிறது அந்த மொழி குடும்பத்தில் இந்தி இருக்குது மராட்டி இருக்குது பெங்காலி இருக்குது அதேமாதிரி பீகாரி இருக்குது பொஜிபுரி இருக்குது குஜராத் எல்லாமே இருக்குது இப்போ அப்படின்னா அம்பேத்கர் வந்து இது மராட்டி சேர்ந்தவர் அப்போ அவர் வந்து ஆரியர்னு சொல்லலாமா அதேமாரி உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய முதல்வர் மாயாவதி அவங்க வந்து இந்தி பேசக்கூடிய பகுதியை சேர்ந்தவங்க அவங்கள வந்து நம்ம ஆரியர்னு சொல்லலாமா ஏன்னா அந்த இந்தி மொழி வந்து ஆரிய மொழி குடும்பத்தில் இருக்கிறதுனால மாயாவதியை வந்து நம்ம வந்து ஆரியர்னு சொல்லலாமா லல்லு பிரசாத் யாதவ் முலாயம் சிங் யாதவ் சரத் யாதவ் இவங்கெல்லாம் வந்து பொஜிபுரி பேசுகிறாங்க அது மாதிரி பீகாரி பேசுகிறாங்கங்கிற கத காரணத்துக்காக அவங்களெல்லாம் ஆரியர்னு சொல்லலாமா அது எப்படி அம்பேத்கர் மாயாவதி லல்லு பிரசாத் யாதவ் அதே போல் சரத் யாதவ் போன்றவர்களை எல்லாம் வந்து ஆரியர்கள் என்று சொல்ல முடியாதோ மொழி குடும்ப அடிப்படையில் அதே போல தான் தமிழ் வந்து திராவிட மொழி குடும்பத்தில் ஆராய்ச்சிக்காக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது தவிர இன அடிப்படையில் தமிழர்கள் அங்கே சேர்க்கப்படவில்லை அதற்கான வாய்ப்பு எப்போ கிடைக்கும்னா தமிழர்கள் வந்து அந்த மூளை செலவு செய்யப்பட்ட நிலையிலிருந்து நீங்கி அதிகாரத்தை அடையக்கூடிய அந்த ஒரே சூழ்நிலையில் மட்டுமே இந்த கருத்துக்களை மக்களிடத்திலே கொண்டு செல்ல முடியும் அதற்கு தமிழை தமிழர்களுக்காக தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு உண்மையான அறிவு படைத்த தமிழர்கள் வந்து அதிகாரத்துக்கு வரணும் அந்த நிலை ஏற்படும் வரை இந்த நீங்கள் சொன்னது போல மூளை செலவை செய்வது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு ஐயா இப்போ திராவிட மாயைன்னு சொல்லிட்டீங்க மாயைன்கிற பட்சத்தில் அது தமிழர்களுடைய அடையாளங்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த சமூகத்தையும் சரி பண்பாட்டையும் சரி அது மீட்டெடுக்கிறது தடையாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா உறுதியாக தமிழர்களுடைய வந்து சமூக பண்பாட்டு அந்த இது இருக்கு பாருங்கள் அடையாளம் இருக்கு பாருங்கள் அதை மீட்டெடுக்கிறது திராவிடம் என்று செல்லும்போது அது ஒரு தடையாக தடைக்கல்லாக தான் இருக்கும் என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கலப்புறக்கள் காலம் தான் வந்து நான் முன்பே சொன்னது போல் கலப்புறக்கள் காலம் நம்ம தமிழகத்தினுடைய இருண்ட காலம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூன்றாம் நான்காம் நூற்றாண்டுகளை வந்து தமிழகத்தினுடைய இருண்ட காலம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே இருண்ட காலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு நாயக்கர்களுடைய ஆட்சி காலம் தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் ஏற்பட்ட அந்த தெலுங்கு நாயக்கருடைய ஆட்சி காலத்தில் துவங்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர் வரக்கூடிய அவர்களுடைய தெலுங்கு நாயக்களுடைய ஆட்சி தான் இருந்தது அந்த காலம் தான் தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இருண்ட காலம்னு சொல்லுவேன் இப்போ நீங்கள் திராவிடம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இருண்ட காலத்தை பற்றி பேச முடியாது ஏன்னா திராவிட தெலுங்கர்களும் திராவிடர்கள் அப்போ தெலுங்கு
இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்கள் வருவதற்கு முன்பாக தமிழ்த்தினுடைய தமிழர்களுடைய சமூக பண்பாட்டை நீங்கள் தளத்தை பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே இது ஆராய்ச்சி பூர்வமாக பல அறிஞர்கள் வெளியிட்டது தான் நான் ஒன்றும் புதிய கருத்தை சொல்லலை தமிழகத்தில் ஜாதி வேறுபாடுகள் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அளவு மிகப்பெரிய அளவில் ஜாதி வேறுபாடுகள் இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சிக்கு முன்பு கிடையாது அது ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுடைய அன்றைக்கு இருந்த அனைத்து ஜாதிகளும் வேளாண் குடிமக்களாக இருந்தாங்க எல்லாருக்கும் நிலம் இருந்துச்சு எல்லாரும் வந்து சுய தொழில் செய்து எல்லோரும் ஒரு நிறைவான சரி செய் நிகரான ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்காங்க அதுக்கு தீண்டாமை கிடையாது தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சிக்கு முன்பு தமிழகத்தில் தமிழ் பேசும் பகுதிகளில் தீண்டாமை கிடையாது ஜாதி வேறுபாட்டு வேறுபாடுகள் இருந்தது தவிர தமிழர்கள் அத்தனை பேரும் சரி சமமாக தான் இருந்தாங்க இவெல்லாம் வேளாண் குடிமக்களாக இருந்தாங்க அப்பொழுது வந்து சமஸ்கிருதம் கூட அதிகமாக கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா பார்ப்பனர்கள் கூட அதிகமாக கிடையாது ஆனால் இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் தமிழகத்தில் வந்து தீண்டாமை வந்து திணிக்கப்பட்டது சமஸ்கிருதம் திணிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் வந்து தமிழ் பேசும் பகுதிகளில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து தெலுங்கு இலக்கியம் பண இது பண்ணப்பட்டது இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சி காலத்தில் தான் மிகப்பெரிய அளவு தெலுங்கு பார்ப்பனர்கள் தமிழ் பேசும் பகுதிகளுக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டார்கள் இந்த கொடுமையெல்லாம் நடந்தது பார்த்திங்கன்னா அப்போ இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சி காலத்தில் தான் குறிப்பாக சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா பழனி கோயிலில் பாருங்கள் முருகன் கோயிலில் தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சிக்கு முன்பு ஒரு கோயிலில் பல கோயில்கள் சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தமிழ் கோயிலில் இருந்த கோயில் கல்வெட்டுகள் இன்றைக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றன அந்த கோயில்கள் எல்லாம் யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கு யாரை நம்ம வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர் என்று சொல்கிறோமோ அவர்கள் தான் பூசாரிகளாக இருந்தாங்க ஆனால் தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சியில் வந்து இந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இன்றைக்கு நாம் கருதக்கூடியவர்கள் பூசாரிகளாக இருந்தவர்களை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு அந்த இடத்துல பார்ப்பனர்கள் தெலுங்கு பார்ப்பனர்கள் குறிப்பாக அங்கே பூசாரிகளாக அங்கே அர்ச்சனை செய்வர்களாக செய்தது யார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்களுடைய ஆட்சி தான் அதே போல் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து குறிப்பாக தமிழ்நாட்டினுடைய தென்பகுதியில் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் குடிமக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க மல்லர்கள்னு கூட சில பேர் சொல்கிறாங்க அவர்களுடைய நிலங்களை எல்லாம் விளை நிலங்களை வேளாண்களை எல்லாம் பறிமுதல் செய்து அதாவது அவர்கள் அதற்கு முன்பு தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சிக்கு முன்பு இந்த வே தேவேந்திர குல வேளாளர்களும் சரி அதை பிற தமிழ் ஜாதிகளும் சரி எல்லாருமே விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு வேளாண்மை செய்து கொண்டு சரி சே சமமாக இருந்தார்கள் இப்போ இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சி வந்த பிறகு அவர்கள் குறிப்பாக அந்த ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாதிகள் அந்த ஜாதிகளில் இருக்கக்கூடிய நிலங்களை எல்லாம் வந்து அவங்க பறித்து கொண்டு தங்களுடைய நிலங்களாக மாற்றினார்கள் அப்போ ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு அவர்களே செயற்கையான ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை ஏற்படுத்தினார்கள் அப்போ நிலம் அதற்கு முன்பு வைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் திடீரென்று நிலமற்று போக ஒரு பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்பட்டது அவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் பறித்து கொண்டவன் வேறு ஒரு தெலுங்கு நாயக்கர்களை சார்ந்தவன் ஆனால் அவர்கள் செய் நினைத்தது தம்மோடு சரிசமமாக இருந்த இன்னொரு தமிழ் ஜாதி தான் நம்மை அடைக்கால்கிறது என்று நினைத்து அவர்களோடு சண்டை போட ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு காரணம் இந்த ஜாதிய சண்டைகள் தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருப்பது காரணம் தெலுங்கு நாயக்கர்களுடைய ஆட்சி தான் இப்போ இந்த தெலுங்கு நாயக்கருடைய ஆட்சியை நம்ம வந்து திராவிடம் சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அதை இது நம்முடைய இனத்தை ஆட்சின்னு தான் சொல்லணும் திராவிட இனத்தை ஆட்சி அதனால் அவங்க என்ன செஞ்சாலும் நம்ம ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறோம் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசடித்தனமான நிலை இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக வரலாற்றில் இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்களுடைய ஆட்சியை பற்றி மிக விரிவான ஒரு அரசல் யாருமே செய்கிறது கிடையாது இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்கள் ஆட்சியில் தான் மிகப்பெரிய அளவில் சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள் வந்து பெருகியது தெலுங்கு இலக்கியம் பெருகியது இன்னும் அதோடய மோசன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆட்சி மொழியாக இருந்துச்சு தஞ்சாவூரில் தஞ்சையை வந்து கைப்பற்றிய அந்த தஞ்சை நாயக்கர்கள் ஏறக்குறைய நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலம் வந்து தமிழ் ஆட்சி மொழி மன்னர்களுடைய ஆட்சி மொழியாக அரசு ஆட்சி மொழியாக இருந்ததை நீக்கிவிட்டு தெலுங்கு ஆட்சி மொழியாக கொண்டு வந்தாங்க அது தமிழ்நாடு முழுக்க செய்தார்கள் இது ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு மோசடித்தனமான ஒரு சூழ்நிலை தமிழர்களுடைய அடையாளங்கள் அப்படி புனிதமான அடையாளம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களுடைய அடையாளம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் எல்லாம் வந்து சரி சம ஒரு ஜாதிகள் இருந்தாலும் கூட வேறுபாடு அற்ற தீண்டாமை ஏற்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது இதை மாற்றியது இந்த திராவிடத்தினுடைய அந்த செயல்பாடு இப்போ திராவிடம்னு சொன்னோம்னா நம்ம இதை பேச முடியாது ஏன்னா அவர்களும் வந்து இந்த
நூல் தொகுப்பு ஒன்று செய்திருக்காரு அதில் ஆதாரத்தோடு தான் சொல்கிறேன் இந்த நூலில் வந்து இது தொகுக்கப்பட்டது நூல் இது இந்த நூலில் வந்து பூரா குப்புசாமிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு அவர் எழுதியிருக்கிறதுல இந்த ஒரு பகுதி மட்டும் படித்து காட்டிக்க முடியும் எப்படி எந்த அளவு தமிழர்களுடைய அடையாளங்கள்லாம் வந்து மறைக்கப்பட்டிருப்பதற்கான சூழ்நிலை தெலுங்கு நாயக்களுடைய ஆட்சியில் நடைபெற்றது என்பதை உறுதிப்படுத்துவது போல் இருக்கிறது இந்த கருத்து ஆந்திராவிலிருந்து வந்து தமிழ்நாட்டில் தங்கிவிட்ட தெலுங்கு இனத்தாரை அப்படி சொல்ல முடியாது ஆங்கிலேயர் வரும் வரை தமிழகம் முழுவதும் ஆட்சி அதிகாரம் தெலுங்கு இனத்தார் கையிலே இருந்தது விஜயநகர பேரரசின் தெற்கு பகுதி ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்ட மதுரை நாயக்கர்கள் பின்னால் சுதந்திர மன்னர்களாக ஆயினர் தமிழகத்தில் தொன்று தொட்டு நிலவிய அரசியல் மற்றும் நிலவியல் அமைப்புகளை மாற்றிடும் முறையில் பாளையப்பட்டுகளை உருவாக்கி அவற்றின் நிர்வாகிகளாக பாளையக்கார்கள் ஏற்படுத்தினர் சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகள் இராணுவ ஆட்சியை நடத்தினர் அப்போது வைணவத்தை வலுப்படுத்தி தீபாவளி பண்டிகையை பொங்கலுக்கு மேலான முக்கிய விழாவாக மாற்றினார்கள் தெலுங்கு பள்ளிகளை அதிகமாக ஏற்படுத்தினார்கள் தெலுங்கர்கள் தமிழகத்தின் வளமான நிலங்களை கணிசமான அளவு கைப்பற்றினர் அவற்றில் பெரும்பகுதி நிலங்கள் தேவேந்திர குலத்தாருடைய நிலங்களாக இருந்தவை இசை உலகிலும் தெலுங்கை புகுத்தி வெற்றி கண்டனர் இவ்வாதிக்கம் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்திலும் வளர்ந்தது பின்னர் திராவிட இயக்க காலத்தில் அனைத்து துறைகளும் மேலும் உயர்ந்து நிற்கின்ற நிலையினை எட்டியது தெலுங்கர்களின் இத்தகைய வளர்ச்சிக்கும் வளப்பத்திற்கும் பார்ப்பனர்கள் வழக்கம் போல் துணை இருந்தனர் தெலுங்கு பார்ப்பனர்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டனர் தெலுங்கு மொழிக்கு ஏற்பட்ட ஏற்றம் காரணமாக புதுக்கோட்டை மன்னர் போன்றவர்களின் பட்டயங்களிலும் அரசு முத்துறைகளிலும் கூட தெலுங்கு ஏறிக்கொண்டது இன்னும் அரசியல் சமுதாய பொருளாதார மற்றும் பண்பாட்டு துறையில் அவர்கள் பிடி தளரவில்லை மாறாக இருகும் சூழலே தொடர்கிறது அவர்கள் இறக்குமதி செய்த சௌராஷ்டிரரும் கோமுட்டி செட்டியார்களுமே தமிழகத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்திற்கு வித்தூன்றி வளர வழி செய்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு இவர் மட்டும் சொல்லலை நீங்கள் பல அறிஞர்கள் டாக்டர் கே கே பிள்ளை எழுதிய தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடுங்கிற நூலில் வந்து இதை பற்றிய ஒரு குறிப்பு இருக்குது அதில் வந்து இந்த பதிமூன்றுலேருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை பற்றி சொல்லும்போது அதில் சொல்லியிருக்காங்க விஜயநகர பேரரசரும் நாயக்கரும் போசலரும் தமிழகத்துடன் அரசியல் தொடர்பு கொண்ட பிறகு தெலுங்கர்களும் கன்னடியரும் ஆயிரக்கணக்கில் தமிழகத்தில் குடியேறினார்கள் அவர்களில் பலர் பிராமணர்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களுடைய அந்த க அடையாளத்தையே வந்து இந்த தெலுங்கு நாயக்கர்கள் வந்து மறைச்சிட்டாங்க அந்த ஆட்சியில் மறைக்கப்பட்டது இப்போ நம்ம வந்து திராவிடம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா இதை பற்றி பேச முடியாது நம்மளுடைய வரலாறை வந்து நமக்கு தெரியணும் இப்போ தமிழர்கள் வந்து தோல்வி அடைகிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் எல்லா இனமும் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கிறது அப்படி தோல்வியை வந்து ஒரு வெற்றிக்கான படிக்கட்டாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் அந்த தோல்வியை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் நினைவூட்டல் அவசியம் இப்போ ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த திராவிட இனம் வீழ்ச்சியை கண்டதில்லை தோல்வியை கண்டதில்லை அப்படின்னு சொல்லி தமிழர்களை பற்றி வந்து சொல்லுவாங்க தமிழர்கள்ட்ட இப்போ நம்ம என்ன உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா என்னாவோம் கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாம் நூற்றா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆங்கிலேயர் வரும் வரை நம்ம அடிமையாக தான் இருந்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த அடிமை வாழ்க்கையை மறக்க சொல்கிறாங்க திராவிட இயக்கத்தவர்கள் இதை நீங்கள் மறந்துடுங்க நாங்கள் திராவிடம்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை மறக்கணும் அப்போ எப்படி தமிழர்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு விழிப்புற்ற இனமாக மாற முடியும் முடிய முடியாது ஏன்னா வரலாற்றை வந்து அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு வரலாற்று தோல்விகளை வரலாற்று பின்னடைவுகளை வரலாற்றில் நமக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய அந்த சவால்களை வந்து நம்ம மீண்டும் மீண்டும் நினைவூட்டுவது மூலமாக தான் அதில் தோல்வியும் ஒன்று வெற்றியை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு நம்ம வந்து வரலாறுகளை வந்து முன்னெடுத்து சொல்ல முடியாது நமக்கு ஏற்பட்ட தோல்விகளையும் நம்மளுடைய வீரத்துக்கு ஏற்பட்ட அந்த சவால்களையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டா தான் நம்ம வெற்றி பெறுவதற்கு எதுவும் பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திராவிட இயக்கத்தை பேசுகிறவங்களாம் தமிழர்களுடைய அந்த தோல்வியை பற்றிய பேசவே மாட்டாங்க இந்த முந்நூறு ஏறக்குறைய முந்நூறு ஆண்டுகள் அடிமைகளாக இருந்து நம்மளுடைய அடையாளத்தை இருந்ததை பற்றி பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமே பார்த்தீங்கன்னா திராவிடங்கிறத சொல்லலாம் எனவே இந்த திராவிடங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் தமிழர்களுடைய அடையாளத்தை இன்றைக்கும் கூட இன்றைக்கும் தொடர்ந்து நடந்துபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதை மறைப்பதற்கு நமது தமிழர்களுடைய அடையாளங்களை மறைப்பதற்கு வரலாற்றை மறைப்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது இல்லை இப்போது நீங்கள் சொன்ன கருத்தில் ஒரு சின்ன கேள்வி என்னென்னா திராவிடம் தமிழர்கள் என்றாகிவிட்டது இப்போ அவர்களோடு தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்த இனத்தவர்கள்லாம் சேரும்பொழுது நமக்கு வந்து ஒரு வலிமை தானே தமிழ்நாட்டில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு அணி உருவாகுவதாக வந்து நம்ம அதை எண்ணக்கூடாதா அந்த மாதிரி ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அது இல்லாத ஒன்றும் நம்ம ஏற்படுத்த முடியாது தெலுங்கர்களோ கன்னடர்களோ மலையாளிகளோ திராவிடத்தை ஏற்றுக்கலை நம்ம தமிழர்கள் மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு எந்தவித நன்மையும் அடைய போகிறது இல்லை
நான் அப்படியே கேட்குறேன் நீங்கள் கேட்டாப்பில் கேட்குறேன் இப்போ வந்து தமிழர்கள் வந்து திராவிடர்கள்னு சொல்லிக்கிறதுனால இன்றைக்கு என்ன நன்மை ஏற்பட்டிருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கடந்த கால வரலாறுகளில் எவ்வளவு நம்ம அடையாளங்க அழிக்கப்படுவதற்கு திராவிடங்கள் துணை போயிருக்கிறத பார்த்தோம் இன்றைக்கு பாருங்களேன் காவிரி பிரச்சனை நமக்கு தீர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறதா அல்லது இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் பெரியார் அணை இதில் வந்து ஏதாவது நமக்கு திராவிடங்கிற அடிப்படையில் நமக்கு வந்து ஏதாவது நன்மை ஏற்பட்டிருக்கிறதா அல்லது நமது தமிழகத்தினுடைய பெரும் பகுதிகளில் வந்து தமிழ் பேசும்போது ஆந்திராவோடும் கேரளாவோடும் கர்நாடகத்தோடும் இணைக்கப்பட்ட போது அதற்காக நமக்கு ஏதாவது துணை புரிந்ததா கிடையவே கிடையாத இல்லை எல்லாத்தையும் விடுங்க பரவாயில்ல நம்ம தமிழர்கள் வந்து திராவிடர்கள் ஏற்றுக்கிறோம் ஆந்திராவில் தெலுங்குகள் வந்து தமிழ திராவிடர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆக முடியுமா கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் என்ற சொல்லி விரட்டி அடிக்கிறார்களே அங்கே வந்து ஒரு க தமிழர் வந்து கர்நாடகத்தில் வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆக முடியுமா ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆக முடியுமா கேரளா மலையாளத்தில் முடியுமா கண்டிப்பாக உருவே முடியவே முடியாது யாருமே ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒன்றை யாருமே விரும்பாத ஒன்றை நாம் ஏன் சுமையாக சுமந்து சொல்ல வேண்டும் நமக்கு தேவையற்ற சுமை அது இந்தியாவினுடைய ஒரு அரசியல் சட்டம் மொழி தேசியத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கும்போது அதை பயன்படுத்தி ஏன் தமிழ் மொழி தேசியத்தை உருவாக்குவதற்கான முயற்சியில் நம்ம ஈடுபடக்கூடாது நீங்கள் வந்து கேட்குற கேள்வியில் வந்து தெலுங்கர்கள் கன்னடர்கள் மலையாளிகளோடு சேரும்போது நன்மை தான் அதை நான் இன்னும் விரிவுபடுத்தி பார்க்குறேன் அதே போல் மராட்டியர்களோடு நாம் சேரக்கூடாது ஒரியாக்காரர்களோடு ஏன் சேரக்கூடாது இந்திக்காரர்களோடு ஏன் குஜராத்திக்காரர்களோடு நாம் சேரக்கூடாது இன்னும் அதிகமான வலிமை பெறலாமல் இதையெல்லாம் விடுங்க உலகத்தில் ரஷ்யாக்காரர்களோட ஏன் சேரக்கூடாது பாகிஸ்தானோட ஏன் சேரக்கூடாது இன்னும் அதிகமான வலிமை பெறலாமல் இது வந்து ஒரு பேச்சுக்கு உதவாத ஒரு வாதத்தை திராவிட இயக்கத்தவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள்